，千万别等我，我一会儿就来。守卫继承人必然是宇飞。瞎猫碰上死耗子罢了。听说有贵人相助，谁知道穆宇飞为了谈判成功，用了什么瞎子来的手段？你胡说什么呢？宇飞，你背后那位高人什么时候给奶奶引荐一下？奶奶，不是我不想说，其实我也不知道这个帮助我的贵人是谁，而且。我也想知道，到底认识什么样的贵人，能够有如此力量，能够让依照集团妥协？卢家卢元威前来祝贺！卢家卢元威前来祝贺！哟，卢公子，你怎么来了？前日老太君寿宴上，我是一直没有时间呀。而今日来岳家，是有一些工作要处理，略备薄礼，特此来看我。卢公子。昨天宇飞去找易兆集团商谈合作的事情，是不是你一手促成的？对，正是在下。果然，老身感谢卢公子出手相助。真的是你吗，卢公子？难不成？是你这个废物赘婿！你看着我呢，范贵，该不会是你一个小屌丝被卢少爷的尊贵气质给震慑到了，有一种自愧不如的感觉？范贵，该不会是你一个小屌丝被卢少爷的尊贵气质给震慑到了，有一种？卢公子表面看起来气宇轩昂，实则双眼无神，浑浊不堪。
如果我没猜错的话，身体上应该是有隐疾的。有隐疾？掌柜，你要是觉得自己和我差距太大呀，那也不用在众人面前如此损我嘛。我的身体啊，我自己最清楚，那好得很呐、啊。刘公子是不是熬夜很多，经常难以入睡啊？这有什么？我夜生活很丰富，那睡得晚很正常吗？那睡后是不是总觉得食指刺痛，睡着后胸口发闷？我猜的不错的话，你的寿命只剩下一个月了，是吗？我怎么觉得你在危言耸听啊？那是有情有义，还帮了穆家这么大的忙。我跟段哥很好，很幸福。我不希望你把所谓的为我好强加给我，现在不需要，以后更不需要。哼，也不知道你是怎么看上这个混小子的，简直败坏我们穆家的门风。段圭，你跟雨飞都结婚这么久了，到现在连个孩子都没有。要是今年还没有的话。到时候，我希望你自己离开宇飞。我们也不想宇飞和一个窝囊废在一起。他们两人到现在都没有孩子，不正是说明宇飞不喜欢他？又或者说断归不行，有什么难言之隐？你胡说八道什么呢？<笑>你笑什么？我笑你们无知。奶奶，你看段圭我行我素，区区一个赘婿如此作为，分明是不将我们穆家放在眼里，更是不将您放在眼里啊！这段圭真是越发的放肆，只是希望到时候别后悔了来找我。你也看出来了，现在整个穆家都很排斥你，对你没有任何好感。究其原因，就是因为你整这么游手好闲。我没别的意思，没事，你继续说。就是因为你没有工作，所以他们才会看清你，才会不把你放在眼里。你要是不想被他们看清，你至少得有一份工作，用工作来证明自己啊。玉飞，你希望我证明什么？我需要证明吗？我就不明白了，为什么你宁愿忍受别人的嘲笑跟不屑，还依然我行我素呢？你就不能为了我妥协一次吗？好，你同意了？不然呢？嗯、你真好。我走。总经理，给你介绍一下，段圭，我老公。呃，从今天开始呢，他就要跟大家一起工作了。他既然比较少，以后我们多多带着他。胡总，您不用介绍的那么详细。您老公我早就听说过，也知道他什么都干不了。肯定行。吴总啊，现在公司确实有两个职位，一个是公司的保洁
，另一个就是广告策划。但是广告策划有些难度啊。我倒是觉得广告策划挺适合的。哦，我看广告策划也挺适合他。那就让他和王大汉去洽谈。不行。去跟王大海谈合作的，不是被打伤，就是被打残。就连你彭天祥都是富商逃回来的。我去。不过我有个条件，既然彭经理他们都谈了这么多次都没有结果，那肯定是能力上有一点小问题。如果我毫发无伤的回来，并且将生意谈成，彭经理大家说。